హలో వైట్ ఫ్యామిలీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు అండ్ వెల్కమ్ టు అనదర్ డే ఇన్ మై లైఫ్ ఈ రోజు మీరు చూస్తున్న వ్లాగ్ వచ్చేసరికి వెన్స్డే వ్లాగ్ అండ్ ఈ రోజు వచ్చేసరికి చాలా ఎంగేజ్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే కార్ అయితే రిపేర్ చేయించడం అనమాట ఇట్స్ బికాస్ ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వ్లాగ్ లో కూడా షేర్ చేశాను కదా కార్ బేక్స్ అయితే ఫెయిల్ అయినాయి అనమాట మధ్యలో లక్కీ అరవడంతో చెప్పడం ఆపేశాను ఎందుకు ఏంటంటే కార్ బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయినాయి అని చెప్పాను కదా సో దాని ఒక రిపేర్ కి అయితే ఫస్ట్ అయితే వెళ్తున్నారు అనమాట నిజంగా అడ్వెంచర్ అని చెప్పాలి బ్రేక్లు సరిగ్గా పడిన కార్ పట్టుకుని ఇప్పుడు వీరుగారు అయితే వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు అది వేస్తే బ్రేక్స్ పనిచేస్తాయా వ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది ఐపీఎల్ చూడమే కాకుండా మీ యొక్క ఒపీనియన్ షేర్ చేస్తే లోటస్ రిచ్ వెల్ అమేజింగ్ ప్రైజెస్ అయితే మీరు విన్ అవ్వచ్చు ఈ టాస్ ఎవరు విన్ అవుతారు ఈ మ్యాచ్ ఎవరు విన్ అవుతారు అనే సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసి బోల్డ్ అండ్ ప్రైజెస్ అయితే మీరు గెలుపొందండి లోటస్ రిచ్ సిక్స్ ఫైవ్ లో రిజిస్టర్ అవడంతో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ బోనస్ అయితే వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కస్టమర్ కేర్ సర్వీస్ ఉంది అండ్ అలాగే ఇందులో టెన్ మిలియన్ ప్లస్ యూజర్స్ అయితే ఉన్నారు క్రికెట్ కాకుండా టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి ఆన్సర్ చేయడం ద్వారా కూడా మంచి మంచి ప్రైజెస్ అయితే ఉంటాయి ఇందులో ఇందులో సునీల్ శెట్టి నిహా శర్మ కాజల్ అగర్వాల్ నవాజుద్దీన్ సుదీక్ ఊరోసే లాంటి పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ అయితే ఉన్నారు ఈ రోజు లోటస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రిజిస్టర్ అవ్వండి ఇంకా మన వ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది చూస్తూ ఉండండి పడుతున్నట్టేనా కొద్దిగా పడుతుందా మా బాబాయ్ ఈ రోజు రిపేర్లే రిపేర్లు ఫస్ట్ అయితే కార్ రిపేర్ అని వెళ్ళారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ల్యాప్టాప్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు అనమాట అంటే అవ్వట్లేదంటే దాని ఫ్యాన్ ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది సో దానికి కూడా రిపేర్ కోసం ఎక్కడికంటే ఇక్కడ నుండి బస్ స్టాండ్ కి అయితే వెళ్ళబోతున్నారు అనమాట చాలా దూరం మాకు బస్ స్టాండ్ బట్ కాంప్లెక్స్ వరకు అయితే వెళ్ళబోతున్నారు సడన్ గా చూస్తా అలా అనిపిస్తుంది ఓకే వేడి వేడి అన్నం అయితే రెడీ అండ్ ఇప్పుడైతే ఏ విధమైన రెసిపీ అయితే మీతో షేర్ చేయట్లేదు ఇట్స్ బికాస్ ఏంటంటే బయటకు అయితే వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట నేను కూడా ఇంట్లో వంట అయితే ఏం చేయలేదు నిన్నైతే ములక్కడ సాంబార్ లాగా అయితే పెట్టాను కదా సో అదైతే ఉంది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసేసాను అందులోకి ఫ్రై ఏమన్నా విరుగారు అయితే తీసుకొస్తాను అన్నారు ఎందుకు కుక్ చేయట్లేదు అన్నది కూడా చెప్తాను అంటే బయటకు వెళ్తానంటే ఇంట్లో వంట చేయడం మానేస్తావా అని మళ్ళీ డౌట్స్ రావచ్చేమో ఎందుకనంటే ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే మీరు ఈవినింగ్ చూసే వీడియోని నేను ఖచ్చితంగా ఆఫ్టర్నూన్ సెక్షన్ ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటాను అంటే భోజనం చేసేసిన తర్వాత ఎడిటింగ్ కూర్చుంటాను సో మేము వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్నూన్ సెక్షన్ బయటకి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట బయటకి అంటే షికారు కోసం ఏం కాదు సో నేను వచ్చేసరికి మేము వచ్చేసరికి మా ఆర్బర్స్ ఇంటికి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట అక్కడ అతమ్మ అయితే ఉన్నారు అతమ్కి హెల్త్ అయితే కొంచెం వీక్ గా అయితే ఉన్నారనమాట సో చూడడానికి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం సో ఇంకా మధ్యాహ్నం అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే ఈ ఎడిటింగ్ వర్క్ అంతా కూడా అలా పెండింగ్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోతుంది అందుకని మార్నింగ్ నుండి కూర్చున్నాను ఈజీగా అయితే అవ్వదు ఒక్కొక్కసారి వన్ అవర్ లో అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఇంకా చెప్పలేం అనమాట అందులో ల్యాప్టాప్ గురించి కూడా చెప్పాను కదా సో నేను గబగబా చేసి ఇచ్చాను అండ్ వీరుగారు అయితే పట్టుకుని వెళ్ళారు మళ్ళీ అది ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను తమ్మనైలు చేసుకోవాలి సో నా వర్క్స్ బేసికల్లీ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా టైం టు టైం అయిపోతాయి అన్నట్టు ఉండదు అనమాట అందుకే మాకు లంచ్ కూడా ఒక్కొక్కసారి వన్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి టూ ఓ క్లాక్ అవుతుంది ఒక కరెక్ట్ షెడ్యూల్ లో అయితే భోజనాలు టైమింగ్స్ ఇవి అయితే ఉండవు అనమాట ఇంకేదో విధంగా టైట్ గా జడ వేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను సో దట్ కొంచెం చిరాకు లేకుండా ఉంటుందని అరే లక్కీ బాబు లక్కీ బాబు కూడా చొక్క వేసుకుని రెడీ అయ్యాడు హాయ్ చెప్తావా ఇంట్లో చేస్తా ఇందుకి టైం ఎంత అయిందో చెప్పలేదు కదా వన్ థర్టీ అయింది సో విరు గారు వస్తే ఇద్దరు కలిసి భోజనం చేద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట ల్యాపీ అండ్ అలాగే కార్ రెండు కూడా ఎట్ టైం తీసుకొచ్చినట్టు ప్లాన్ చేసుకుని అయితే వస్తా ఉన్నారు విరు గారు అయితే వచ్చేసారు ఎండ ఎలా ఉంది ల్యాపీ రిపేర్ అయిపోయిందా ఓకే ఓకే ఏదో బరువుగా నన్ను జాతగా పట్టుకున్నాను టాటా గ్లూకో బటర్ మిల్క్స్ అండ్ సమ్ కర్రీ ఏదో తీసుకొచ్చారు వీరుగారు తీసుకొచ్చిన హుండీ ఇదే 
ఐ మీన్ డిబ్బి ఆర్ హుండి వాట్ ఎవర్ అంటే హుండి అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇంకా దేవుడికి వేసే డబ్బులు ఏవైనా సరే ఇందులో వేద్దామని అయితే అనుకుంటున్నాము ఓకే వీరు గారు అయితే వచ్చేసారు అండ్ నా జడ చూస్తున్నారు కదా యాక్చువల్లీ హెయిర్ కట్ వల్ల అల్లికి అయితే సరిగ్గా కుదరదు అనమాట ఏదో చిన్నప్పుడు ఈతపాయల జడ ఏదో అనివారు అలా ఏదో ట్రై చేశాను లక్కీ రోజులు పోతా అంటాడు ఉంది చిన్నప్పుడు పకోడీ చూరు కదా వద్దు వద్దు ఎస్ ఇంటికి అయితే వచ్చేసాము వచ్చిన తర్వాత కాసేపు అయితే రెస్ట్ తీసుకున్నాను అండ్ లక్కీ అయితే ఇప్పుడు పడుకుని ఉన్నాడు అనమాట టైం నైన్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ వచ్చి చాలా సేపు అయింది వీడియో పోస్ట్ చేసాము పోస్ట్ చేసిన తర్వాత కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ నాకు చాలా హెడ్ ఏక్ ఉంటుంది అనమాట కాస్త రిలాక్స్ అయ్యి ఇంకా నైట్ టిఫిన్ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇంట్లో చైన్ వచ్చినట్టుంది నీ చైన్ ఉంది వేసుకుంటావా నీకు చైన్ ఉంది వేసుకుంటావా మన బ్లాగ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి కరాచీ లుక్ తో ఉప్మా అయితే చేస్తున్నాను ఇది నాకు అండ్ వీరు గారికి ఇద్దరికి కొంచెం సెట్ అయ్యే స్టైల్ లో చేస్తున్నాను అనమాట నాకు వచ్చేసరికి కరాచీ లుక్ అంత ఇష్టం ఉండదు ఆ ఉప్మా తినడం బట్ ఏంటి అంటే పొడి పొడిగా ఉంటే ఇష్టపడతాను అనమాట అది ముద్ద ముద్దగా ఉంటే అసలు నాకు ముట్టుకో బుద్ధి కాదు అనమాట బట్ ఏంటంటే పొడి పొడిగా ఉందంటే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా తింటాను అంటే మనకి వరి నోకులా ఉంటే నచ్చిద్ది అనమాట అండ్ వీరు గారికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే టమాటో ఎక్కువ ఉంటే బాగా నచ్చుతుంది సో ఆ విధంగా అయితే సెట్ చేసి చేయబోతున్నాను పొడి పొడిగా రావాలంటే ఖచ్చితంగా కరచీ నూక అన్నది ఫస్ట్ ఇలా డ్రై ఫ్రై ఇలా చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే ఈ పోప్ సామాన్ని అయితే ఫ్రై చేసుకుంటాను అన్ని ఎట్ ఎ టైం వేసేసుకుంటున్నాను ఉప్మా ప్రాసెస్ వేరేగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆనియన్స్ అల్లం మిర్చి కరివేపాకు కొద్దిగా సాఫ్ట్ అయితే సరిపోతుంది టమాటోస్ అయితే వేసేస్తాను ఇంకా రెడ్డిష్ కలర్లోకి వచ్చేయాలని అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో సాల్ట్ వేస్తే మరి కాస్త ఫాస్ట్గా మంచిపోతాయి వాటర్ అయితే యాడ్ చేసేసుకున్నాం మనం పొడి పొడిగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి గ్లాస్ నూక్కి గ్లాస్ పావు లేదంటే గ్లాస్ ఉన్నారు మాత్రమే వాటర్ వేసుకుంటాం అనమాట ఒకవేళ వాటర్ ఎక్కువైంది అంటే మన దగ్గర నూకు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నాం అంటే గట్టి పడుతుంది ఇప్పుడు మనం నూకు అయితే వేసేసుకుందాం ఇంకంతే ర్యాపిడ్గా తిప్తనే ఉండాలి అప్పుడు పొడి పొడిగా అవుతుంది నేను ఎలా చేస్తానో చెప్తున్నాను పొడి పొడిగా ఎప్పుడు చేసేది ఉప్మానే కదా నువ్వు చెప్పలేదా ఎప్పుడు ఉప్మా చేస్తాను మరి ఇదే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కదా ఓ తప్పమే ఇష్టం ఉప్మా ఒరినోక ఉప్మా ఎరనోక ఉప్మా సేమియా ఉప్మా సేమియా ఉప్మా నాకు ఇష్టం ప్రతి దాంట్లో ఉప్మా కావాలి 
ఏమైంది ఎక్కడా ఎక్కడ పట్టుకున్నా నాకు వంటలు రావు విజు చేయాలి తప్పదు నా కోసం ప్రెగ్నెన్సీలో ఒక్కసారి బిర్యానీ ఉండేవు అంతే సరిపోతున్నాయి కదా ఏ విజు సరిపోలేదా ఫుల్గా ఫుల్గా తినలేదప్పుడు డిన్నర్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ ఎస్ నిజంగా ఈరోజు చాలా చాలా టైర్డ్గా ఉంది ఫ్రెష్ అవ్వాలి యాక్చువల్లీ నాకు నిద్ర ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అనమాట బట్ ఏంటంటే కొంచెం ఫ్రెష్ అయితే తేలిక్క ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది కదా సో వ్లాగ్ కూడా ఏంటంటే ఈరోజు అక్కడక్కడక్కడక్కడ క్లిప్స్ క్లిప్స్ లాగా అయితే రికార్డ్ చేశాను ఐ హోప్ పెద్ద ఏం ఉండకపోవచ్చు బట్ ఈరోజు బ్లాగ్ నచ్చితే మాత్రం యాజ్ యూజువల్గా మీరు ఇచ్చే లైక్ అయితే ఇవ్వండి ఏంటంటే ఒక్కొక్క టైమ్స్ అన్నవి కొంచెం లోగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం ఆ టైంలో మీరు లైక్ చేసి ఎంకరేజ్ చేస్తారు అనుకోండి కొంచెం బూస్టప్లా ఉంటుంది సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టూ డేస్ బ్లాగ్ మీకు కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ వాచ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక బ్లాగ్లో కలుసుకుందాం థ్యాం